Kumusta po kayo? Uh, I hope you guys are okay. I hope you guys are safe. Um, ako po si Puyo Robby. And I welcome you to Mathdali Live School at Home Edition. And let's have this certain review. Medyo challenging, but I, I assure you, interesting ang ating lesson for today. Kaya i-ready nyo na ang inyong mga pluma at papel. Law pluma. Pens and papers to take down notes. And let's practice. Together. Okay, pero bago tayo magsimula, may nareceive akong oh, message actually. Sige nga, taga lang ha, ipapakita ko yung text message niya sa akin. Oh, di ba? Sabi niya, hmm, Kuya Robby, help, magpapatulong sana ako sa inyo sa pag-aayos ng scores ng mga students ko. Okay lang ba? Oo naman. Pero hindi, okay, tignan natin yung, ano, yung sinad niyang file. Open nga natin. Hmm. Okay. You got 15, 17, 20, 16, 19, 18, 17. Hala! Ito yung scores in achievement test in mathematics. Hmm. Ito po, mga kapamilya, mga classmate, ito yung class record na may scores ng mga students niya. Okay? Kasi kailangan niyang malaman kung ilan sa mga students niya ang nakakuha ng scores na 20, 19, 18, 17, 16, and so on. Sobrang mahalaga itong malaman ng mga teachers para ma-assess nila kung naitindihan nga ba ng mga students nila yung lesson or kailangan pa ng review and more practice. Well, kung uh, medyo wala pa kayong idea or clue, huwag kayong mag-alala. We got you. Okay? Dahil yan ang lesson natin for today. Tingnan natin ulit yung class record natin. Okay? Pansinin natin mabuti. It's here, di ba? Okay. 15, 17. Uh, we got 16, 19. Hmm. May mga numbers o scores na nag-re-repeat, umuulit. Basa sa ganitong ayos, madali ba natin malaman kung ilang students ang nakakuha ng nasabing scores? May naisip pa ba kayong paraan kung paano natin mapapadali ito? Isang way para maayos ay paggamit natin or sa pamagitan ng tables. Yung tables na ginagamit natin sa mathematics. Yung table na naglalaman ng information such as numbers, descriptions, arranged in rows and columns. O sige ah, simulan na natin yung paggawa ng ating table. Sa unang column ng table, ilalagay natin ang scores. Diba? Ilalagay natin yung um, pinakamataas muna. Tapos papaba. Simulan natin sa 20. Okay? So, you got 20. And then 19, 18, 17, 16. At basis dun sa record na nakita natin, ano yung pinakamababa? 15, diba? Mm -hmm. Sa second column naman, ilalagay natin yung uh, para sa ating tali or kung saan tayo magkakabit ng tally marks or yung mga marks na sabi kung ilang beses na banggit ang isang score and they are written in a group of five lines. And yung third column natin ay yung total. Ngayon, tingnan muna natin yung scores at sa bawat score ay magkakabit tayo ng isang tally mark. Okay, may nakakuha na unang-una 15. Kaya magkakabit tayo ng isang tally mark dito. Sunod ay 17. If you have your own pen, uh, papers, your own pens, tapos gumawa kayo ng table, susundan namin kayo. Okay? So, isang guhit uh, dun sa 17, di ba? Tapos isang 20, tapos 16, tapos 19. Okay? And then, Kapag natapos natin lahat ng mga numbers na yan from 15, 17, 20, 16, 19, susunod natin 18, 17, 15, 17, 20, and so on. Until makuha natin lahat. And ladies and gentlemen, boys and girls, pag nakompleto natin yung tally marks, eto ang lalabas sa atin. Pansinin natin mabuti. Yan. So for 20, we got 1, 2, 3, 4. Punta tayo sa total, we put 4. 19, ganun din. 18, we got total of 5 marks. 17, 4, 
Pagdating naman sa 16, 1 over there. Okay? And sa 15 naman, 2. So, uh, there are lots of different ways para makuha ito. Kasi nga dito sa MathDali, uh, lahat naman ng processes tama. Pero dito tayo para kunin yung pinakamadali. Kasi nga, ang math <laughs> with uh, C pag at syaga, madali lang yan. MathDali. Okay? So, kapag nakita natin at kapag tinali natin, tinignan natin yung rows, yung columns, ito yung magiging final table natin. Okay. Hmm. So, um, pag tinotal natin to, pag tinotal natin to guys, ang makikita natin ay, ilan yan? Sige nga, 4 plus 4 plus 5. Masa na tayo ngayon? O, ilan na? Magiging, ilan yan? 4 plus 4 is 8 plus 5, 13 plus 4, 17, plus 1, 18, plus 2, 20. Taas ang mga kamay. Ilagay dito. Yan ang tinatawag nating mental math. <laughs> so, alam natin na sa kabuan, meron tayong 20 students. At kapag babalikan natin yung table, kapag binilang natin kung ilan yung mga numbers right there, same din sa naging total tali natin. Okay? At dahil sa table na to, madali na nating malalaman kung ilang students ang nakakuha ng mga sumusunod na scores, di ba? O marami sa mga students natin ang nakakuha ng ilan? Tingnan nga natin, ilan yung mga nakakuha ng uh, uh, yung pinakamarami sa ating total. Pupunta tayo doon sa 5. So, uh, 5 sa ating mga studyante ang nakakuha ng score na 18. At tiga-apat naman ng mga students niya ang nakakuha ng scores na 20, 19, 17. Dalawang students ang nakakuha ng 15 at isang student ang nakakuha ng 16. O, nakuha na natin yung table, no? Ramdam ko. Reading ready na tayo para sa ating math dali quiz time. Para sa ating uh, quiz time ngayon, eh, magbibigay ako ng isang table at Ibabase natin ang ating mga questions doon. Guys, ito yung chart natin at kailangan natin makompleto to. Pakita natin ang ating chart. Oh! Hmm. So, sa chart natin, may nakita ako. Hmm. Ito yung school donation drive. Okay? So, sa taas, meron tayong as a first column Yep. Ito yung mga items natin. Pwede rin ganito guys. Sa second column, yung tally. Third column, total. Ha. Huh. Galing naman ng, ng ano na to. Um, chart na ito. So sa first row, uh, first row, first column, nakita natin yung items. Pangalawa, Tali, pangatlo, total. Sa first column, um, nandun yung books. Pangalawa, notebooks. Pangatlo, bags. Pangapat, ballpen. Panglima, uh, I, I think that's pencil. Panganim, can you help me? Kung ano to guys? Pangpito, sandwich, I think. Hmm. Well, may mga items na nandyan and may mga items na nawawala. Pwede niyo ba akong tulungan? Okay. Simulan na natin ang ating mahdali. Quiz time. True or false? Based on the given table, there are 12 pieces of pencils donated. 30 seconds. Go. Or nakuha natin. May 12 pieces ba? Ito pala sa taas. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, may dalawa. Hmm. Come on, you guys. Last few seconds left. 3, 2, 1. Time is up. 
Okay, the correct answer is, it is a false. <laughs> it is a false, okay? So, uh, bakit false? Kasi nga, guys, tingnan natin ha, mabuti. Hindi siya 12. Kapag tinignan natin, agad-agad yung mga numbers natin or yung mga tali natin dito, 5, tatlong 5. So, anong sabihin nun? 5 times 3 is 15. Tapos, may dalawa pa, 17. Kaya siya false. It's not 12, it's 17. Okay. Let's go to question number 2. True or false ulit tayo, ha? There are 8 pieces of coloring materials donated. Tingnan natin, 30 seconds, go. Hmm, eight pieces lang ba? Is it true or is it false? Hmm. Okay, there's there's a timer. Hmm. Hmm. Tingnan natin mabuti, guys. Nandito yung ano, if you're looking for the figure or for the... Um, the tally, nasa taas ko lang yan. Ayan, no? Correct answer is, dun tayo sa true. Okay? Nalala na yung pinag-usapan natin kapag naka-5 tayo sa tally, maglalagay tayo ng diagonal line. Naka-bundle po siya. Okay? Dahil yung diagonal line nag-represent ng isang set of 5. Yung sumunod naman dito ay 3. So, 5 plus 3 is 8. Si ba nakakuha ng tamang sagot so far? Good job. Okay. Next uh, question tayo. Oh, huwag nyo kalimutan itali yung scores nyo, guys. Ha? Hmm. For our next question, which of these tally marks represent the number of books donated? Okay. Is it A, B, or C? Hmm. Tingnan natin, ha? 30 seconds. Ay, pakita muna natin kung ilan yung total. Ay, yes. Of books donated. Para malaman natin kung ano nga ba yung totoong representation ng tally marks. Okay. So, tandaan natin na yung books is 12. 12, guys. Ah. Now, tandaan natin. Tingnan natin. Um, which of these tally marks represent the number of books donated? Pagkita natin yung mga choices. It's either A, B, or C. Ayan na. A, B, or C. 30 seconds, go. Tandaan nyo. Pagkita natin yung digit kanina. Um, and just to be clear, yung total na nakalagay doon is 12. Pero the question is, alin sa mga items na to ang nagre-represent ng number of books donated sa tally marks natin. A, B, or C? Sabi na ako ng tamang sagot, ha? Kaling nyo, guys, ha? Time is up. The correct answer is letter B. Kasi nga, nakita natin, base sa ating table, meron tayong 12 notebooks na, na donate. So, gagawin natin, it's either bibilangin natin isa-isa yung mga marks natin or pwede nating tingnan yung bundles agad para mas mabilis. So, alam natin na 12, maghanap lang tayo ng dalawang bundles, tapos dalawang marks, dalawang lines. We get 12. And that is letter B. Okay? Sa question number 4 natin, eto na ang matindi. Alin ba sa mga ito ang may pinakamaraming items na na donate. Bags, books, notebooks, or pencils. 30 seconds on the clock. Go. Okay, time is up. 
the correct answer base sa nakikita natin ay tingnan bilangin natin sa bags ilan nga ba yung uh, total natin so we get two na may diagonal lines ibig sabihin at 10 sa books naman we get 12 notebooks we get ilan to guys oh to anyone okay and then sa pencils we get 17 so ang tamang sagot ay letter C notebooks correct yan okay ako po si Kuya Robbie at tandaan wag matakot sa math dahil konting not konti actually with sipag at saga nagiging math dali ang lahat ng bagay okay ako po ay magpapaalam na for now and we'll see you next week babushi Easy plus, the guy equals my belief.